Adorado sea Jesucristo ahora y siempre. Este tema es un tema pequeñísimo que se llama Seamos Honestos. Seamos honestos con nosotros mismos, con la humanidad, pero más que nada seamos honestos con Dios. Paren de pretender que no saben que el aborto es un asesinato realizado con alevosía y ventaja sobre un ser indefenso y tristemente realizado por la persona que debería protegerlo, su mamá. No se condenen a perder el cielo por romper el quinto mandamiento que dice no matarás. Pretender que el bebito por estar en el seno de su madre no es un ser humano es una ignorancia de los siglos pasados. Ahora en 2022 decir eso se oye a hipocresía y a falsedad. Si no saben, infórmense. Hay muchos medios de información. Vean cómo es un aborto. Decir que no saben es ignorancia voluntaria. Como comúnmente se dice, si no sabes, ponte las pilas. Infórmate. La palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, verso 4 y 5, dice, Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Y antes, antes de que nacieras, te consagré y te destiné para ser profeta de las naciones. Lo leo directamente de la Biblia. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Vemos que el dueño de la vida de los seres en el vientre de sus madres es Dios. Mentira que las madres tienen derecho porque está en su cuerpo. No tienen derecho a matar. Nadie tiene derecho a asesinar. Nadie. Entonces vemos claritamente que lo que con alevosía y ventaja dicen, no sé o sé que tengo derecho porque soy mujer. ¿Sabes a qué tienes derecho, mujer? A ser limpia, pura, decente y a manejar tu vida con responsabilidad. Nadie te dijo que te embarazaras. Lo decidiste. Pues bien, Dios bendijo tu decisión con un hijo al que debes cuidar hasta su nacimiento. Y si realmente te estorba, dalo en adopción. Hay muchos padres que quisieran un bebito y así no cargarás toda tu vida o eternamente con tu pecado. Como vemos, el único que tiene derecho sobre todo ser humano es Dios, nadie más. Decir lo contrario es mostrar que son ignorantes. A lo único que tiene, tiene derecho la mujer es a manejar su vida con responsabilidad. Aún los hijos de una violación tienen derecho a nacer porque son inocentes y Dios los llamó a la vida. Enfrentarse contra Dios es muy peligroso y trae tristes consecuencias. Yo los invito y las invito a que sean pro vida. Y Dios las bendecirá llevándolas a una vida feliz. Las colmará de honores, como dice el Salmo 91. Y no vivirán con los remordimientos de haber asesinado a parte de ustedes. Porque un hijo es parte de la mamá y del papá. Que Dios les bendiga.